వీడియో కింద కనిపిస్తున్న రెడ్ కలర్ బటన్ ప్రెస్ చేసి నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అదేవిధంగా దాని పక్కనే ఉన్న బెల్ అకౌంట్ పైన క్లిక్ చేసి నేను పెట్టే ప్రతి ఒక్క వీడియోని మిస్ కాకుండా చూడండి హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు టెక్ క్రియేటర్స్ ఛానల్ సో ఈ వీడియోలో మీకు పేటిఎం పేమెంట్స్ బ్యాంక్ గురించి చెప్పబోతున్నాను ఒకవేళ మీరు ఆల్రెడీ పేటిఎంలో రిజిస్టర్ చేసుకున్నట్టయితే మీకు ఒక మెసేజ్ వచ్చే ఉంటుంది సో మేము వన్ నైంటీ సెవెన్ కమ్యూనికేషన్స్ నుంచి పేటిఎం పేమెంట్స్ బ్యాంక్కి కన్వర్ట్ అవుతున్నాం అని చెప్పేసి సో దాని గురించి ఈ వీడియోలో మీకు చెప్పబోతున్నాను అదేవిధంగా పేటిఎం పేమెంట్స్ బ్యాంక్లో ఏ విధంగా మీరు అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకోవాలో కూడా ఈ వీడియోలో మీకు చెప్పబోతున్నాను సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పేటిఎం పేమెంట్స్ బ్యాంక్ అనేది చాలా చాలా రోజుల నుంచి పేటిఎం ట్రై చేస్తుంది అబౌట్ లాస్ట్ ఇయర్ నుంచి కాకపోతే దానికి సంబంధించిన పర్మిషన్స్ అనేవి ఆర్బీఐ ఇవ్వలేదు సో ప్రస్తుతం అయితే ఆర్బీఐ దానికి సంబంధించిన పర్మిషన్ ఇవ్వడం జరిగింది అందుకే ఈ యొక్క పేటిఎం పేమెంట్స్ బ్యాంక్ సర్వీసెస్ అనేది స్టార్ట్ చేసింది పేటిఎం సో మీకు ఏంటంటే యాప్ని ఓపెన్ చేయగానే మీకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ కనిపిస్తుంది పేటిఎం పేమెంట్స్ బ్యాంక్ అని సో దానిపై క్లిక్ చేస్తే మీకు ఆ పేజ్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది సో మీరు లేటెస్ట్ వర్షన్ అనేది డౌన్లోడ్ చేసుకోండి సో అప్డేట్ చేసుకోండి యాప్ని సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్లే స్టోర్కి వెళ్ళి అప్డేట్ చేసుకుంటే మీకు కంప్లీట్లీ ఈ యొక్క సర్వీస్ అనేది మీరు ఇక్కడ నుంచే ఎనేబుల్ చేసుకోవచ్చు సో లేకపోతే మీరు పేటిఎంకి సంబంధించిన వెబ్సైట్కి వెళ్ళాల్సి వస్తుంది సో ఆ ప ఆ పని అయితే చేయండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్లే స్టోర్కి వెళ్ళి అప్డేట్ చేయండి సో మీరు దానిపై ప్రెస్ చేయగానే మీకు ఈ విధంగా పేజ్ పేజ్ ఓపెన్ అవుతుంది సో మీరు చూడొచ్చు ఇక్కడ సో మీకు ఏంటంటే జీరో బ్యాలెన్స్ అకౌంట్ అనేది ఇక్కడ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు పేటిఎం పేమెంట్స్ బ్యాంక్లో ఏదైతే మామూలుగా మీరు అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకుంటారో వేరే బ్యాంక్స్లో అదేవిధంగా మీరు పేటిఎం పేమెంట్స్ బ్యాంక్లో కూడా ఒక అకౌంట్ని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు సో ఇందులో బెస్ట్ విషయం ఏంటంటే జీరో బ్యాలెన్స్ అకౌంట్ ఇది సో మీరు ఏది డబ్బులు అనేది వేయక్కర్లేదు సో జీరో బ్యాలెన్స్ అదేవిధంగా జీరో కాస్ట్ సో కంప్లీట్లీ మీకు అది చాలా మంచి విషయం ఇక్కడ సో అదేవిధంగా మీరు దానిపైన క్లిక్ చేయగానే మీకు ఇక్కడ దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు మీరు చూడొచ్చు ఈ పేజ్లో సో ఏ విధంగా వాళ్ళు మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తారో సర్వీసెస్ అనేది ఇందులో వర్చువల్ డెబిట్ కార్డ్ కూడా వాళ్ళు ఇస్తారు సో దాంతో మీరు వేరియస్ షాపింగ్స్లో మీరు షాపింగ్ చేయొచ్చు ఆ వర్చువల్ డెబిట్ కార్డ్తో సో ఇక్కడ ప్రొసీడ్ అనే బటన్ ఉంటుంది సో దానిపైన ప్రెస్ చేయండి సో ప్రొసీడ్ బటన్ పైన ప్రెస్ చేసిన తర్వాత మీకు పేటిఎం లాగిన్ అడుగుతుంది మళ్ళీ సో మీరు లాగిన్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది మీ యొక్క ఐడితో అదే మీ యొక్క ఇమెయిల్ ఐడి కానీ మీరు ఫోన్ నెంబర్ పెట్టుకుని ఉంటారు మ్యాక్సిమం సో ఆ ఫోన్ నెంబర్ అదేవిధంగా మీ యొక్క పాస్వర్డ్తో లాగిన్ అయితే ఈ విధంగా వస్తుంది ఇన్విటేషన్ సో ప్రస్తుతానికి అయితే ఇన్విటేషన్స్ ఉన్నాయి సో లేటెస్ట్ అప్డేట్ లో అయితే ప్రతి ఒక్కరికి ఇన్విటేషన్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో ఇంతకు ముందు ఏంటంటే కేవలం ఎంప్లాయీస్కి మాత్రమే ఉండింది కాకపోతే ఇప్పుడు ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరు ఇన్విటేషన్ అనేది పొందొచ్చు కాకపోతే ఇక్కడ ఏంటంటే మీరు కేవైసీ అని ఒకటి ఉంటుంది ఇక్కడ సో కేవైసీ అంటే నో యువర్ కస్టమర్ సో యాక్చువల్లీ దాన్ని కంప్లీట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఎందుకంటే మీ యొక్క ఐడెంటిటీ తెలుసుకోవడానికి కేవైసీ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో పేటిఎం అనేది చాలా 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 మంచి రిజల్యూషన్తో ముందుకెళ్తుంది ఈ యొక్క పేమెంట్ పేటిఎం బ్యాంక్స్కి సంబంధించి పేటిఎంకి సంబంధించి సో చాలా మంచి విషయం ఇది చాలా రోజుల నుంచి ట్రై చేస్తుంది సో ఫైనలీ పేటిఎం అనేది సాధించగలిగింది సో ఆర్బీఐ ఆర్బీఐకి సంబంధించి పర్మిషన్ అనేది తీసుకో తీసుకోవడం జరిగింది సో ఆల్రెడీ మనకి ఎయిర్టెల్ కూడా ఈ యొక్క సర్వీస్ని అందిస్తుంది అదేవిధంగా ఇండియా పోస్ట్ కూడా దీనికి సంబంధించిన సర్వీస్ని అందిస్తుంది ఇది థర్డ్ థర్డ్ మెంబర్ అవుతుంది ఇప్పుడు పేటిఎం అనేది సో యాక్చువల్లీ మీరు కేవైసీ చెప్పాను కదా నో యువర్ కస్టమర్ దాన్ని మీరు ఆధార్ కార్డ్తో వెరిఫై చేసుకోవచ్చు లేకపోతే డ్రైవింగ్ లైసెన్స్తో లేకపోతే ఏదైనా జాబ్ కార్డ్తో మీరు లేకపోతే అదేవిధంగా మీరు చూసినట్టయితే ఓటర్ ఐడితో కూడా మీరు వెరిఫై చేసుకోవచ్చు యాక్చువల్లీ ఏంటంటే మీరు కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ ఇవ్వండి సో ఇచ్చిన తర్వాత మీకు మీకు దగ్గరలో ఉన్న ఏదైనా సెంటర్కి వెళ్ళి మీరు డాక్యుమెంట్స్ని సబ్మిట్ చేసి దీన్ని కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు లేకపోతే ఏదైనా ఏజెంట్ని కూడా మీ ఇంటికి పిలిపించుకోవచ్చు కాకపోతే అపాయింట్మెంట్ ఉంటుంది అపాయింట్మెంట్ని మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి సో సెలెక్ట్ చేసుకునేది ఏంటంటే వాళ్ళే అసైన్ చేస్తారు సో మీరు ఏదైనా ఏజెంట్ మీ ఇంటికి వచ్చేసి కంప్లీట్లీ డాక్యుమెంట్స్ అనేవి వెరిఫై చేస్తాడు ఎందుకంటే మీ యొక్క ఐడెంటిటీ తెలుసుకోవడం అనేది ఇక్కడ చాలా ఇంపార్టెంట్ అందుకే కేవైసీ అనేది కంప్లీట్ చేయాల్సి ఉంటుంది తప్పకుండా సో కేవైసీ అంటే నో యువర్ కస్టమర్ సో ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ వర్చువల్ డెబిట్ కార్డ్ కూడా ఉంటుంది సో అదేవిధంగా మీకు కావాలంటే ఫిజికల్ డెబిట్ కార్డ్ కూడా ఇస్తారు సో చేతికి క
సంబంధించిన చెక్బుక్ కానీ ఇవన్నీ ఇస్తున్నారు సో ఇది అయితే ఎక్కడా కనిపించదు అదేవిధంగా తొందరలో లోన్స్కి సంబంధించిన కూడా ఇస్తున్నారని చెప్తున్నారు సో అది కూడా చాలా చాలా మంచి విషయం కాకపోతే ఇప్పట్లో అయితే లేదు సో లోన్స్కి సంబంధించి మ్యూచువల్ ఫండ్స్కి సంబంధించి కూడా స్టార్ట్ చేయబోతున్నారు అని చెప్పడం జరుగుతుంది సో పేటీఎం అనేది చాలా చాలా మంచి రిజల్యూషన్తో ఉంది తప్పకుండా ఇది హిట్ అవుతుందని నేను అనుకుంటున్నాను కాకపోతే ఇక్కడ క్రెడిట్ కార్డ్ అనేది ఇవ్వడం జరగదు సో అది మెయిన్ బ్యాంక్స్కి ఈ బ్యాంక్కి తేడా సో అదేవిధంగా లోన్స్ కూడా ఇవ్వరు కాకపోతే పేటీఎం లోన్స్ని కూడా ఇస్తామని చెప్తున్నారు సో వాళ్ళ యొక్క వెబ్సైట్లో అది ఉంది బ్లాగ్లో సో కావాలంటే మీరు పేటీఎంకి సంబంధించిన బ్లాగ్లో చూడొచ్చు సో ఓవరాల్ పేటీఎం పేమెంట్ బ్యాంక్కి సంబంధించి ఇది మీరు ఒక ఇన్విటేషన్ పంపించినట్టయితే మీకు మెయిల్ వస్తుంది కేవైసీ కంప్లీట్ చేసుకోండి అప్పుడు మీరు అకౌంట్ అనేది మీరు ఇక్కడ చేసుకోవచ్చు సో అది ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ కాకపోతే కేవైసీ అనేది తప్పకుండా చేసుకోవాలి సో అంటే ఇది ఫ్రెండ్స్ పేటీఎం పేమెంట్స్ బ్యాంక్కి సంబంధించి అదేవిధంగా దీన్ని ఎయిర్టెల్కి సంబంధించిన పేమెంట్ బ్యాంక్స్తో కూడా కంపేర్ చేస్తాను సో దానికి సంబంధించిన వీడియో అనేది రేపు అప్లోడ్ చేస్తాను సో దానికోసం వెయిట్ చేయండి సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో హ్యావ్ ఏ నైస్ డే